হচ্ছে যে আপনাকে এখন বাংলাদেশের সবাই চেনে প্রায় সবাই আপনাকে চেনে কিন্তু ধরা যাক আপনাকে বাংলাদেশে কেউ চেনে না আপনাকে আপনার পরিচয় দিতে হচ্ছে আপনি আপনার নিজের পরিচয় কি দিবেন সার্জিস আল্লাম আসলে কি তার পেশা কি আমি একটু হালের নিয়ম মেনে মানে আমি আর সায়ন্ত ঠিক এম আগে আগে পাশ করে গেছি কিন্তু আপনারা যেহেতু এম সি কিউর লোক আমি একটু এম সি কিউ দিতে চাই যে আপনারা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হিসাবে এটাকে দিতে চাই যে আপনি নিজেকে আসলে কি বলেন রাজনীতিবিদ ক ছাত্র খ ছাত্র নেতা গ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ঘ আমি মূল ভিডিওতে চলে যাব তবে তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যারা চ্যানেলটিতে নতুন প্রবেশ করছেন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন পরবর্তী সকল ভিডিও সবার আগে পেতে যদি ইতিমধ্যে করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক দেখুন আপনাকে এখন বাংলাদেশের সবাই চেনে প্রায় সবাই আপনাকে চেনে কিন্তু ধরা যাক আপনাকে বাংলাদেশে কেউ চেনে না আপনাকে আপনার পরিচয় দিতে হচ্ছে আপনি আপনার নিজের পরিচয় কি দিবেন সার্জিস আল্লাম আসলে কি তার পেশা কি আমি একটু হালের নিয়ম মেনে মানে আমি আর সায়ন্ত ঠিক এম সি কিউর আগে আগে পাশ করে গেছি কিন্তু আপনারা যেহেতু এম সি কিউর লোক আমি একটু এম সি কিউ দিতে চাই যে আপনারা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হিসাবে এটাকে দিতে চাই যে আপনি নিজেকে আসলে কি বলেন রাজনীতিবিদ ক ছাত্র খ ছাত্র নেতা গ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ঘ সার্জিস আমার জায়গা থেকে মনে হয় যে আমি এগুলো অ্যাকচুয়ালি আলাদাভাবে একটু বলতে চাই একদম স্পেসিফিক এটা না বলে সবচেয়ে ভালো তো আমার জন্য ছাত্র নেতার জায়গায় আপনি যদি ছাত্র প্রতিনিধি শব্দটি দিতেন আমার মনে হয় সেটি ভালো ভালো হতো অথবা রাজনীতিবিদের জায়গায় যদি আপনি বলতেন যে অনেকটা পলিটিক্যাল এন্থুজিয়াস্ট এই শব্দটা দিলে আমার মনে হয় যে এইটা আমার জন্য বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো আসলে খুব ভালো বলছেন আচ্ছা আমি অন্যভাবে প্রশ্নটা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে কি আপনার জনাব নাহিদের জনাব মাহফুজের জনাব আসিফের দেখা হয় জি আসলে তারা যখন তাদের যে সরকারি কাজ সেই কাজে যান তখন অবশ্যই তারা সরকারের বা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন সদস্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন শেষে আমরা প্রত্যেক দিন না হোক একদিন পর পর হোক বা নির্দিষ্ট দিন পরে পরে হোক আমরা যখন আবার তারা তাদের জায়গা থেকে তারা যে ছাত্র প্রতিনিধি ছিল সেই জায়গায় ফিরে আসে এবং আমরা আবার আমাদের পূর্বের যে জায়গাটি সেই জায়গাটি গিয়ে একসাথে নিজেদের আত্মসমালোচনা বলি বা নিজেদের কোন কাজগুলো করা উচিত ছিল কোন জায়গায় আমাদের আরো কাজ করা উচিত কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমরা প্রায় আলোচনায় বসি কথা বলি আপনারা আপনি নিজেকে কি সরকারের অংশ মনে করেন মানে আর আপনি সরকার অংশ না আপনি সরকার অংশ না আমি সরকারের অংশ নিজেকে মনে করি না কিন্তু আমার জায়গা থেকে মনে হয় যেহেতু আমাদের ছাত্রদের যে প্রতিনিধি এমন দুইজন তিনজন বর্তমানে বলা যায় আসলে আমাদের এই আন্দোলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনজন প্রতিনিধি সরকারে রয়েছে সেই জায়গায় আমাদের অবশ্যই এখানে একটি আমাদের ভিতরে যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কটি জায়গাটি কখনো এরকম নয় যে সরকারের সাথে সরাসরি যে সম্পর্ক এমনটি নয় বরং তারা যখন ওই দায়িত্বটি ছেড়ে আবার এক হয়ে যায় তখন এটি অনুভব হয় যে না সরকারে আছে এমন কিছু লোকজন আমার খুব ক্লোজ কাছে আছে তাদের সাথে একটু কথা বলা যায় ভিতরের যে বিষয়গুলো তাদের কাছে একটু মন খুলে শোনা যায় এই বিষয়টি কিন্তু আমি নিজেকে সরাসরি অবশ্যই সরকার অংশ মনে করি না আপনি নিজে সরকার অংশ মনে করেন না তো জনাব নাহিদ জনাব মাহফুজ এবং জনাব আসিফ মাহমুদ তো অবশ্যই সরকারের অংশ এবং আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে মানে ছাত্র বা বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের অংশ তো আপনি সরকারের বাইরে থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে বর্তমান যে সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মধ্যে কি আপনারা বেশি শক্তিশালী নাকি আপনারা তিনজন অন্যরা সতেরো জন মানে এরকম কি কোনো গ্রুপিং আছে নাকি আপনারা সবার মধ্যে ভালোই সমন্বয় আছে আপনি বাইরে থেকে কি বোঝেন যে মানে এই তিনজনকে আলাদা এই তিনজনকে বিশ জনের একজন এই তিনজনই কি আসল তিনজন মানে ব্যাপারটা কিরকম আসলে মানে আমরা যা আমরা গণতন্ত্রে বুঝি যে এভরিবডি ইজ ইকুয়েল বাট এখানে কি এও আছে যারা মোর দেন ইকুয়েল না এই জায়গাটি আমার কাছে একটু আলাদা রকম সেই জায়গাটি হচ্ছে আমাদের এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফর্মে যে তিনজন সরকারের বিভিন্ন জায়গায় 
আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সরকারের অংশ তারা যখন ওই জায়গাটিতে থাকেন সরকারের জায়গাটিতে তাদের তখন ওই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে আসলে সরকারের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার যে একটি আলাদা রকমের যে একটি ক্ষমতার জায়গা কিংবা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার যে তাদের নির্দিষ্ট কিছু আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোতে তাদের ওই ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটির ওই জায়গাটি রয়েছে সরকারের হয়ে সেটি কিন্তু আমাদের ওই জায়গাটিতে নেই আবার আমাদের একটি অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যে অ্যাডভান্টেজটি হচ্ছে যে তারা সরকারে থাকার কারণে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো তাদেরকে অনেক মেনে সংযত হয়ে চিন্তা ভাবনা করে কথা বলতে হয় চলতে হয় প্রোটোকলের মধ্যে থাকতে হয় সেদিক থেকে আমাদের মনে আমাদের একটা কমফোর্ট জোন হচ্ছে হ্যাঁ আমরা সত্যি আমাদের জীবনের প্রথম আজকে থেকে তিন মাস আগে আমরা কেউ চিন্তা করিনি যে আমরা জীবনে হয়তো এই অভিজ্ঞতাটির মধ্যে দিয়ে যাব আজকে থেকে তিন মাস আগে কেউ আমরা ভাবিনি যে বাংলাদেশে তিন মাস পরে এই অবস্থায় আসবে সেই জায়গায় আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় ঠেকছি শিখছি ভুল করছি নিজেদেরকে ঠিক করছি বাট আমরা তাদেরকে প্রত্যেকটি জায়গা সরকারের যারা রয়েছে তাদের যে জায়গাগুলোতে আমাদের মনে হচ্ছে যে এই জায়গাগুলো আমাদের গঠনমূলক ভাবে সমালোচনা করা দরকার কঠোর ভাবে সমালোচনা করা দরকার সেটি করার আমার যেমন সুযোগ রয়েছে আবার জনগণের সাথে একদম রাজপথে সংগ্রাম করার যেমন আমার সুযোগ রয়েছে আবার প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় ছুটে গিয়ে আমার সাধারণ যারা আন্দোলনকারী ছিল ছাত্র জনতা ছিল তাদের সাথে মেশা কথা বলা আমার যারা আহত ভাই বোনেরা কিংবা শহীদ পরিবার রয়েছে তাদের সাথে কথা বলা এই যে প্রোটোকলের বাইরে থেকে যে এক্সট্রা একটি সুবিধা আমার যখন ইচ্ছা আমি চলে যেতে পারছি যখন ইচ্ছা আমি রিক্সায় চলতে পারছি রাস্তা দিয়ে মাস্ক পরে আমি হেঁটে বেড়াতে পারছি এই আমার একটা আলাদা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে মানে অর্থাৎ এই জায়গাটিতে আমার মনে হয় যে তাদের যেমন ডিসিশন মেকিং এর সরাসরি একটি প্রভাবের জায়গা রয়েছে কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকে বা আমরা যারা রয়েছি সরকার আমরা যারা নেই আমাদের একটি আলাদা কমফোর্টের জায়গা রয়েছে একই সাথে আমরা বাংলাদেশের এই একটি বলেছি <laughs> 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 তিন মাস আগে আমরা যে জীবনে এই পর্যায়ে থাকবো এটা আমরা কখনো কল্পনা করি এবং সবগুলোই আমাদের জীবনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ইভেন আমরা ওই যে আমরা চার তারিখে আমরা যখন ঘোষণা দিই যে ছয় তারিখে আমাদের লং মার্চ টু ঢাকা হবে তখনই আমাদের ইনস্ট্যান্ট আবার আমাদের ডিসিশন বিভিন্ন পার্সপেকটিভ চিন্তা করে প্রায় ত্রিশ মিনিটের একটা ডিবেটের পরে আমরা ডিসিশনে আসি যে না পরশু নয় আগামীকালই লং মার্চ টু ঢাকা সো এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন সময় আসলে যেটা হয়েছে যে প্রথম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যখন গিয়েছি তখন সেই জায়গাগুলোতে ঠেকেছি বাট আমাদের যখন আবার সামগ্রিক একটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে মনে হয়েছে যে না এই জায়গা আমাদের এইভাবে কাজ করা দরকার সত্যি কথা বলতে আমাদের বিবেককে আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা একদম কমপ্লিট করে রাখি না এবং রাখতেও চাই না আমরা মনে করি যে কেউ যদি আমাদেরকে এমন কোনো একটা পরামর্শ দেয় বা আমাদের নতুন একটা ইনসাইট দেয় যেটা আমাদের মনে হয় গ্রেটার পার্সপেকটিভে বেটার তখন আমরা ওটা গ্রহণ করার যে মানসিকতা সেটি রাখি সেক্ষেত্রে কিছু ভুল হচ্ছে কিন্তু সবসময় সংশোধন করার চেষ্টা আছে माल्टीपल चाहिए राजनीतिविद क ছাত্র খ ছাত্র নেতা গ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ঘ সার্জিস আমার জায়গা থেকে মনে হয় যে আমি এগুলো অ্যাকচুয়ালি আলাদাভাবে একটু বলতে চাই একদম স্পেসিফিক এটা না বলে সবচেয়ে ভালো তো আমার জন্য ছাত্র নেতার জায়গায় আপনি যদি ছাত্র প্রতিনিধি শব্দটি দিতেন আমার মনে হয় সেটি ভালো ভালো হতো অথবা রাজনীতিবিদের জায়গায় যদি আপনি বলতেন যে অনেকটা পলিটিক্যাল এন্থুজিয়াস্ট এই শব্দটা দিলে আমার মনে হয় যে এইটা আমার জন্য বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতো আসলে না খুব ভালো বলছেন আচ্ছা আমি অন্যভাবে প্রশ্নটা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে কি আপনার জনাব নাহিদের জনাব মাহফুজের জনাব আসিফের দেখা হয় জি আসলে তারা যখন তাদের যে সরকারি কাজ সেই কাজে যান তখন অবশ্যই তারা সরকারের বা এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন সদস্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন শেষে আমরা 
প্রত্যেক দিন না হোক একদিন পর পর হোক বা নির্দিষ্ট দিন পরে পরে হোক আমরা যখন আবার তারা তাদের জায়গা থেকে তারা যে ছাত্র প্রতিনিধি ছিল সেই জায়গায় ফিরে আসে এবং আমরা আবার আমাদের পূর্বের যে জায়গাটি সেই জায়গাটি গিয়ে একসাথে নিজেদের আত্মসমালোচনা বলি বা নিজেদের কোন কাজগুলো করা উচিত ছিল কোন জায়গায় আমাদের আরও কাজ করা উচিত কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমরা প্রায় আলোচনায় বসি কথা বলি আপনারা আপনি নিজেকে কি সরকারের অংশ মনে করেন মানে আর আপনি সরকার অংশ না আপনি সরকার অংশ না আমি সরকারের অংশ নিজেকে মনে করি না কিন্তু আমার জায়গা থেকে মনে হয় যেহেতু আমাদের ছাত্রদের যে প্রতিনিধি এমন দুইজন তিনজন বর্তমানে বলা যায় আসলে আমাদের এই আন্দোলনের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনজন প্রতিনিধি সরকারে রয়েছে সেই জায়গায় আমাদের অবশ্যই এখানে একটি আমাদের ভিতরে যে সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কটি জায়গাটি কখনো এরকম নয় যে সরকারের সাথে সরাসরি যে সম্পর্ক এমনটি নয় বরং তারা যখন ওই দায়িত্বটি ছেড়ে আবার এক হয়ে যায় তখন এটি অনুভব হয় যে না সরকারে আছে এমন কিছু লোকজন আমার খুব ক্লোজ কাছে আছে তাদের সাথে একটু কথা বলা যায় ভিতরের যে বিষয়গুলো তাদের কাছে একটু মন খোলে শোনা যায় এই বিষয়টি কিন্তু আমি নিজেকে সরাসরি অবশ্যই সরকার অংশ মনে করি না আপনি নিজে সরকার অংশ মনে করেন না তো জনাব নাহিদ জনাব মাহফুজ এবং জনাব আসিফ মাহমুদ তো অবশ্যই সরকারের অংশ এবং আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে মানে ছাত্র বা বৈষম্যগুলিতে ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের অংশ তো আপনি সরকারের বাইরে থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে বর্তমান যে সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মধ্যে কি আপনারা বেশি শক্তিশালী নাকি আপনারা তিনজন অন্যরা সতেরো জন মানে এরকম কি কোনো গ্রুপিং আছে নাকি আপনারা সবার মধ্যে ভালোই সমন্বয় আছে আপনি বাইরে থেকে কি বোঝেন যে মানে এই তিনজনকে আলাদা এই তিনজনকে বিশ জনের একজন এই তিনজনই কি আসল তিনজন মানে ব্যাপারটা কীরকম আসলে মানে আমরা যা আমরা গণতন্ত্রে বুঝি যে এভরিবডি ইজ ইকুয়েল বাট এখানে কি কেউ আছে যারা মোর দেন ইকুয়েল না এই জায়গাটি আমার কাছে একটু আলাদা রকম সেই জায়গাটি হচ্ছে আমাদের এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফর্মে যে তিনজন সরকারের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সরকারের অংশ তারা যখন ওই জায়গাটিতে থাকেন সরকারের জায়গাটিতে তাদের তখন ওই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে আসলে সরকারের হয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার যে একটি আলাদা রকমের যে একটি ক্ষমতার জায়গা কিংবা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার যে তাদের নির্দিষ্ট কিছু আলাদা ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোতে তাদের ওই ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি ওই জায়গাটি রয়েছে সরকারের হয়ে সেটি কিন্তু আমাদের ওই জায়গাটিতে নেই আবার আমাদের একটি অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যে অ্যাডভান্টেজটি হচ্ছে যে তারা সরকারে থাকার কারণে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো তাদেরকে অনেক মেনে সংযত হয়ে চিন্তা ভাবনা করে কথা বলতে হয় চলতে হয় প্রোটোকলের মধ্যে থাকতে হয় সেদিক থেকে আমাদের মনে আমাদের একটা কমফোর্ট জোন হচ্ছে হ্যাঁ আমরা সত্যি আমাদের জীবনের প্রথম আজকে থেকে তিন মাস আগে আমরা কেউ চিন্তা করিনি যে আমরা জীবনে হয়তো এই অভিজ্ঞতাটির মধ্যে দিয়ে যাব আজকে থেকে তিন মাস আগে কেউ আমরা ভাবিনি যে বাংলাদেশে তিন মাস পরে এই অবস্থায় আসবে সেই জায়গায় আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জায়গায় ঠেকছি শিখছি ভুল করছি নিজেদেরকে ঠিক করছি বাট আমরা তাদেরকে প্রত্যেকটি জায়গা সরকারের যারা রয়েছে তাদের যে জায়গাগুলোতে আমাদের মনে হচ্ছে যে এই জায়গাগুলো আমাদের গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা দরকার কঠোর ভাবে সমালোচনা করা দরকার সেটি করার আমার যেমন সুযোগ রয়েছে আবার জনগণের সাথে একদম রাজপথে সংগ্রাম করার যেমন আমার সুযোগ রয়েছে আবার প্রত্যেকটি জেলায় জেলায় ছুটে গিয়ে আমার সাধারণ যারা আন্দোলনকারী ছিল ছাত্র জনতা ছিল তাদের সাথে মেশা কথা বলা আমার যারা আহত ভাই বোনেরা কিংবা শহীদ পরিবার রয়েছে তাদের সাথে কথা বলা এই যে প্রোটোকলের বাইরে থেকে যে এক্সট্রা একটি সুবিধা আমার যখন ইচ্ছা আমি চলে যেতে পারছি যখন ইচ্ছা আমি রিক্সায় চলতে পারছি রাস্তা দিয়ে মাস্ক পরে আমি হেঁটে বেড়াতে পারছি এই আমার একটা আলাদা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে মানে অর্থাৎ এই জায়গাটিতে আমার মনে হয় যে তাদের যেমন ডিসিশন মেকিং এর সরাসরি একটি প্রভাবের জায়গা রয়েছে কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকে বা আমরা যারা রয়েছি সরকারে আমরা যারা নেই আমাদের একটি আলাদা কমফোর্টের জায়গা রয়েছে একই সাথে আমরা বাংলাদেশের এই একটি 
রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে আমরা দেখলাম যে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যে আমরা কথা বলছি আমি আসছি এটার ব্যাপারে আপনার এইটাতে আপনি বলছিলেন যে নাহিদ বা মাহফুজ বা আসিফকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কথা বলতে হচ্ছে চিন্তা ভাবনাটাকে আপনি বা হাসনাত একটু কমই করতেছেন নাকি ইদানি নাকি মানে আচ্ছা আমি আপনার অ্যাঙ্গেলটা বুঝতে পেরেছি আসলে আমরা চিন্তা ভাবনা কম করছি এটা আমরা মনে করি না বরং আমি আমার জায়গা থেকে বা হাসনাত হাসনাতের জায়গা থেকে আমি সামগ্রিকভাবেই বলি আসলে জি আমি প্রথমে আপনাকে একটা কথা বলে নিয়েছি তিন মাস আগে আমরা যে জীবনে এই পর্যায়ে থাকবো এটা আমরা কখনো কল্পনা করি এবং সবগুলোই আমাদের জীবনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ইভেন আমরা ওই যে আমরা চার তারিখে আমরা যখন ঘোষণা দিই যে ছয় তারিখে আমাদের লং মার্চ টু ঢাকা হবে তখনই আমাদের ইনস্ট্যান্ট আবার আমাদের ডিসিশন বিভিন্ন পার্সপেকটিভ চিন্তা করে প্রায় ত্রিশ মিনিটের একটা ডিবেটের পরে আমরা ডিসিশনে আসি যে না পরশু নয় আগামীকালই লং মার্চ টু ঢাকা সো এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন সময় আসলে যেটা হয়েছে যে প্রথম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যখন গিয়েছি তখন সেই জায়গাগুলোতে ঠেকেছি বাট আমাদের যখন আবার সামগ্রিক একটি আলোচনার মধ্য দিয়ে মনে হয়েছে যে না এই জায়গা আমাদের এইভাবে কাজ করা দরকার সত্যি কথা বলতে আমাদের বিবেককে আমরা কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একদম কমপ্লিট করে রাখি না এবং রাখতেও চাই না আমরা মনে করি যে কেউ যদি আমাদেরকে এমন কোনো একটা পরামর্শ দেয় বা আমাদের নতুন একটা ইনসাইট দেয় যেটা আমাদের মনে হয় গ্রেটার পার্সপেকটিভে বেটার তখন আমরা ওটা গ্রহণ করার যে মানসিকতা সেটি রাখি সেক্ষেত্রে কিছু ভুল হচ্ছে কিন্তু সব সময় সংশোধন করার চেষ্টা আছে স্যার জিস আপনাকে ধন্যবাদ আমি আবার আসব আপনার কাছে যে মানে একটু ডক্টর সায়ন্তের কাছে যেতে চাই আপনি আসলে ভালোভাবে আপনার অবস্থান তুলে ধরেছেন মানে যেরকমটা তুলে ধরার কথা ডক্টর সায়ন্ত মানে আপনার সঙ্গে কথা বলা তো সবসময় আনন্দদায়ক এবং একটা কি বলবো যে একটা খুবই ভালো অভিজ্ঞতা তো সেই জন্য একটু জানতেও চাই আপনি ঠিক বিএনপি করেন না বা বিএনপি দলের সাথে আপনার কোনো সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই কিন্তু সেই জন্য আপনাদেরকে এটা বলা বা প্রশ্নটা করা আমার জন্য আরেকটু সহজ যে পাঁচ আগস্ট সরকার বদল হওয়ার পরে বিএনপির যে অবস্থান মানে পাঁচ আগস্ট পরবর্তী যে অবস্থান সেই অবস্থানটাকে আপনার খুবই যৌক্তিক কাঠামোবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা এবং যদি আমরা এরকম বলি রাইট অন কোর্স মনে হয় কি না কেন আমার মনে প্রশ্ন থাকলো সেইটা আমি পরে আসতেছি আপনি আগে বলেন যে সেটা আপনার ঠিকঠাক মনে হয় কি না জি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আলোচনায় সার্জিস আলম আছেন সার্জিল আলম সহ যারা এই গণ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং যারা যুদ্ধ করে আমাদের এই দেশটাকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন জাগিয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা শহীদ হয়েছে তাদের গৃহের মাত্রাত কামনা করি এবং আমরা ষোলো বছর নানা প্ল্যাটফর্মে যুদ্ধ করে কথা বলে সব কিছু চেষ্টা করেও যে কাঙ্ক্ষিত অর্জনটা আমরা পাইনি সার্জিস আলমদের জন্য আমরা সবাই মিলে সেটি পেয়েছি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এরপরে আপনাকে বলি যে বিএনপি বিএনপি বেসিক্যালি বাংলাদেশে বড় একটি রাজনৈতিক দল এইরকম দলে বুর্জুয়া পলিটিক্সে সাধারণত আপনি জানেন যারা পাওয়ার পলিটিক্স করে এবং যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতায় গিয়ে দেশের জন্য কিছু করে এই ধরনের রাজনৈতিক কালচারে যারা বিশ্বাস করে আগায় তাদের অনেক রকম সীমাবদ্ধতা থাকে এবং নানান ধরনের নেতা কর্মী থাকে সবাই একই মানসিকতার ভালো থাকে না এটা ধর্মভিত্তিক একটা নির্দিষ্ট আদর্শ ভিত্তিক কোন দল নয় এটা লেফটিস্ট ঘরানার সোশ্যালিজম বা অন্য কোন পার্সপেকটিভ নিয়ে চিন্তা করার একই ধারায় একই কমেন্ডে চলা ওই রকম দল কিন্তু এই মধ্যপন্থী দলগুলো নয় সেই অবস্থায় বিএনপির অতীত নানান রকমের ভুল ত্রুটি ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতে হয়তো এটা কমে আসবে সেই প্রত্যাশা করি কিন্তু গণতন্ত্রে যেরকম করাপশন থাকে আমরা চাই সহনীয় মাত্রায় আসুক ঠিক একই রকম ভাবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই বুর্জা পলিটিক্সে ইনভলভ দলগুলি একদম পরিপূর্ণভাবে মনের মতো হয়ে ওঠে না বিএনপির মধ্যে আমি যেটা দেখেছি সেটা হলো অতীতের তুলনায় এবার তাদের নেতৃত্ব অনেক সংহত এবং সংযত দেখেছি সেটা এরকম যে এই দলটি 
ধরেন আওয়ামী লীগ ১৬ বছর বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামের সহ অন্য দলের উপরও করেছে নির্দলীয়দের উপরও নিপীড়ন করেছে কিন্তু এই দুইটা দলের উপর যে পরিমাণ নিপীড়ন করেছিল তাতে আওয়ামী লীগের নেতারা শঙ্কিত হয়ে প্রকাশ্যে বলতেন যে ক্ষমতা চ্যুত হলে এক রাতের মধ্যে দশ লাখ লোক মেরে ফেলবে কেউ পাঁচ লাখ বলতো কেউ এক লাখ মানে লাখের নিচে কেউ নামতে পারেনি কিন্তু সেই অবস্থায় এই যে এমন একটা গণ অভ্যুত্থানে গণ হত্যা করে পালিয়ে যাবার পরেও ওই তাদের সেই আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নেয়নি তার কারণ আপনি মনে হয় না নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অথবা ডক্টর সাহেব এইটা মনে হয় না যে বিএনপি জামায়াত এখনো ক্ষমতায় যায় না এটাও একটা কারণ আমি বলছি যে পাঁচ তারিখে যেদিন পালিয়ে গেল জি পাঁচ তারিখ রাতে বা ছয় তারিখে তিন দিন যেখানে দেশে কোন সরকার ছিল না কারো কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না সেইখানে এই নেতা কর্মীদের সংযুত রাখবার কাজটি কিন্তু আমি জেলে বসে দেখেছি প্রত্যক্ষভাবে তখন জেলখানায় যেই নেতারা ছিল ডিভিশনে ছিলাম আমি বিএনপির সিনিয়র নেতারা অনেকে ছিলেন অন্য দলের ছিলেন তাদেরকে ফোন দেয়া হচ্ছিল সব জায়গায় যাতে তারা পার্সু করে যে কোন রকম এনার্কি করা যাবে না মারামারি কাটাকাটি করা যাবে না বাইরে যারা আছে তাদের সঙ্গে ওইভাবে বলা ফলে বিএনপি এবং জামায়াত ইসলাম তাদের নেতা কর্মীদের সংযত রাখতে পেরেছিল সেরকম কিছু হয়নি ওই সরকার শূন্য পুলিশ শূন্য ওই ব্যবস্থার মধ্যে এক দুই হলো সংক্ষেপে শেষ করি সেটা হলো এই দলটি তারেক রহমান এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপির সিনিয়র নেতারা ঠিক ঠিক একই তাল লয়ে যেভাবে স্ট্রিক্ট পজিশনে থেকেছেন নিজেদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব না বেরিয়ে এবং সিনিয়র নেতাদের শোকাস করা বহিষ্কার করা হাজারের উপর বহিষ্কার করা এটা কিন্তু কার্পণ্য করে নাই স্ট্রিক্ট পজিশন এখন এর পরেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে চাঁদাবাজি ঘটছে দখল ঘটছে এসব অভিযোগ আছে এই দলের বিরুদ্ধে কিন্তু আমি এই বিষয়টাকে এভাবে বলি যে আমার সন্তান স্কুলে যেত না সে এখন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে রেগুলার যায় কিন্তু রেজাল্টটা খুব আশানুরূপ হয় না হয়তো তা আগে যদি আমি বলি যে বাবা তুমি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছো রেগুলার ক্লাস করছো দ্যাট ইজ গুড কিন্তু আমি রেজাল্টটাও ভালো চাই সেটা না করে যদি শুধু বলতেই থাকে দূর স্কুলে আসলে কি হয়েছে তো এখনো পাস করে না বাবা খুব ভালো করছে না সেই জন্য এই পজিটিভ যে মুভটা পজিটিভ শিফটিংটা এইটাকে আমাদের এনকারেজ করতে হবে এবং আমরা যে অপটিমাম লেভেলের ভালোটা চাই বিএনপি বাংলাদেশে এখন আকাঙ্ক্ষার প্রতি কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ গণহত্যার মাধ্যমে একটা পরাজিত শক্তি এবং রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আকাঙ্ক্ষার জায়গায় কিন্তু অন্যতম প্রধান জায়গায় বিএনপি বিএনপি যদি ঠিক জায়গায় না থাকে দেশ ঠিক রাখা কঠিন হবে সেই জন্য আমাদেরকে এই দলকে আকাঙ্ক্ষাও করতে হবে পরিচালনার সাহায্য করতে হবে প্রেসারে রাখতে হবে যে আমাদের যে পজিটিভ মুভটা দেখছি এটা যেন অব্যাহত থাকে ডক্টর সাহায্য আমার একটা কৌতূহল এরকম যে আপনি মানে মানে বিএনপির এই আড়াই মাসে বিএনপিকে আমরা যতটা সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্য যত সোচ্চার হতে দেখলাম এই রকম সংবিধান মানে যেটা শেখ হাসিনা যে সংবিধানকে আমরা জানি আমরা সবাই জানি যে সংবিধানকে আসলে মানে আমি কি বলবো মানে এটা আসলে আর কিছু নাই এর মধ্যে মানে একজন ব ঠিকই বলেন যে এটা তো সংবিধান মানলে তো এখন কারে প্রধানমন্ত্রী বলতে হবে কারে প্রধান উপদেষ্টা বলতে হবে এর কোনোটাই তো আসলে সংবিধান অনুযায়ী কিছু হয় নাই তো সেই সংবিধানটারে সবার উপরে রাখার জন্য সংবিধান না থাকলে দেশের মধ্যে বড় ধরনের একটা গ্যাঞ্জাম হয়ে যাবে সংবিধান কি দেশে এখন আছে বাংলাদেশ কি এখন সংবিধান দিয়ে চলতেছে যতই ফরাদ মজার বলুক বাংলাদেশ সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দিছে পাঁচ আগস্টই আসলে संविधान रखार जो बीएनपी जान प्राण सब दिखे क्या मान क्या कारण 
না না এইভাবে আপনি আবার যেভাবে প্রশ্নটা করলেন যে সংবিধান রাখার জন্য যান প্রাণ দিচ্ছে সেটা না বিএনপি কিন্তু বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে এই সংবিধান বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে বিএনপি এবং বিএনপি সেই পজিশনেই আছে কিন্তু বিএনপির যে পজিশন এটা সামগ্রিকভাবে সংবিধান নয় বলছে যে রাষ্ট্রপতির বেলায় যে এইটাকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি করতে গেলে অন্যরা সুযোগ নেয় কি না এরকম আশঙ্কা বিএনপি কিন্তু এখনো এই বিষয়ে তাদের স্পষ্ট অবস্থানও জানায়নি যে না এই রাষ্ট্রপতিকে রাখতে হবে তারা বলছে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আসেন আপনি যেটা বললেন আমরা সেই শব্দ বন্ধই বিশ্লেষণ করি যে এই রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিলে সাংবিধানিক শূন্যতা এই রাষ্ট্রপতির চেয়ে পঁচিশ হাজার গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এই রাষ্ট্রপতির उत्तर दी भलो धारणा विश्लेषण से राष्ट्रपति चुप्पू डेफिनेटलि शेख हसनार आस्था भाजन हिसाब से एकदम प्राय अख्यात लोक के पदे बसाल और शेख हसनार यब पदे बसान जो क्राइटेरिया थकत गुरुतपूर्ण पदे से दे मास्ट बी मस्ट बी करपटेड एवं तर विभिन्न रकम अपकर्मे नथि शेख हसनार हाथे थकते हैं जाते अनुगत है घर धरे चालाते परे जदि से भावे ना चले जान परिणति বিচারপতি সিনহার মতো করতে পারে সেই রকম অনুগত এবং করাপ্টেড বাজে বিভিন্ন উদাহরণ থাকা লোকদেরকে নথি হাতে রেখে তারপরে বসাতো সেই রকম অবস্থায় যেই চুপ্পু সাহেব আইনজীবী অবস্থায় বা দুদুকে থাকা অবস্থায় নানানভাবে তিনি বিএন বিরোধী দলকে নেতৃত্ব শূন্য করবার কাজে যুক্ত এবং শেখ হাসিনাকে নানানভাবে বাঁচানোর কাজে যুক্ত সেই লোকটাকে যখন প্রেসিডেন্ট দিল তাকে শেখ হাসিনা থেকে এক বিন্দু ভালো বা আলাদা ভাবার কোনো সুযোগই নেই কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পরে যেখানে সব চলে গেল সেখানে ওনাকে রাখা হলো কারণ ওনার হাতেই শপথ পড়লেন উপদেষ্টারা যেটা নিয়ে অনেকের আপত্তি ছিল শপথ পড়লেন তারপরে সে উনি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যা যা বলেছে সেভাবেই উনি কাজ করে যাচ্ছিলেন পুতুলের মতো যদি ওনাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয় तरफ थे থাকতে পারে সেটা বলি সেটা হচ্ছে এরকম যে এইটাকে নিয়ে যদি ফোকাস করা হয় এবং এই সংকটটাকে পুঁজি করে যদি অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ এখানে ইন্টারভেন করার সুযোগ আছে কি না কিংবা এটা করার পেছনে কোনো অন্য উদ্দেশ্য আছে কিনা একটা রাজনৈতিক দল হিসেবে এই ছাত্র প্রতিনিধিদের যেরকম একরকম মুভমেন্ট নিয়ে আগাতে হয় রাজনৈতিক দলগুলো তো তাদের রাজনীতিটা তাদের করতে হয় তো তাদের কৌশল তাদেরও ভাবতে হয় সরকারে যারা আছে উপদেষ্টা তাদের মতো করে তাদের ভাবতে হয় প্রত্যেকের ভাবনার জায়গা কিন্তু সবসময় এক বিন্দুতে মিলবে না তবে সমঝোতার ভিত্তিতে আলোচনার ভিত্তিতে আমি মনে করি এটা সমাধান হবে যেই রাজনীতি না এটা কোনো সমাধান বা সমস্যার কোনো কিছু না আমি বলি রাজনীতিবিদ্যা তাদের রাজনৈতিক কৌশল করবেন রাজনীতি তারা বুঝতে চেষ্টা করবেন কিন্তু আমরা জনগণ আমরা যদি সেই কৌশল বুঝতে না পারি তাইলে আপনাদেরকে ঠিক বিশ্বাস করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে যতই আপনি রাজনৈতিক কৌশল রাজনীতিতে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নাই সেটার কথা আপনি বলেন যেমন আমি একটু জনাব সার্জিস আলমের কাছে ফিরতে চাই জনাব সার্জিস আলমকেও অনেকে বিশ্বাস করাটা কঠিন কিনা সেই প্রশ্ন তুলছেন যখন আমরা দেখেছি কয়েক বছর আগেও সার্জিস আলম যেরকম কথা বলেছেন কয়েক মাস আগে যেরকম কথা বলেছেন কয়েক দিন আগে যেরকম কথা বলেছেন কয়েক ঘন্টা আগে যেরকম কথা বলেছেন সেই কথা তার পাল্টে যাচ্ছে তিনি বঙ্গবন্ধু সাথী মার্চের ভাষণ নিয়ে কথা বলছেন এক রকম তারপরে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের পক্ষে কথা বলছেন যদিও তিনি এর আগে ছাত্রলীগ করেছেন প্লাস 
তার উৎসাহে বা তার উদ্দীপনাতে আমরা দেখেছি যে মধুর ক্যান্টিনে দুজন কয়েকজন দুজন অন্তত সমন্বয়কের উপস্থিতে দুটি গরু নিয়ে গিয়ে ছাত্রলীগের প্রেস সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদক এসেছে এরকম স্লোগান দেওয়া হচ্ছে এবং তিনি খুব এটা এনজয় করছেন পুরো ব্যাপারটাই যদি আমাদের একটু বলেন জনাব সার্জিস আলম মানে রাজনীতিটা আসলে এখন কি মানে যে সব কাজ বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্টকে সরাই দিতে হবে আরেকজন সমন্বয় গিয়ে বলবেন যে বিচারকদেরকে চা খাইতে পাঠাইতে হবে অথবা বাদ দিয়ে দিতে হবে অথবা আপনি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করতে হবে ক্যাম্পাসে মানে সব দায়িত্ব আপনারা নিজেদের মাথায় নিতেছেন কিনা জনাব সার্জি স্যার দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে সব দায়িত্ব আমরা নিজেদের মাথায় নিতেও পারবো না সেটা নেওয়া সম্ভব না এবং আমরা মনে করি যে এটা আসলে সমীচীন না আমি যদি একদম শুরু থেকে বলি আপনি যেখান থেকে বললেন এটা একদম স্পষ্ট সত্য আমি আমার ফেসবুক পোস্টেও লিখেছিলাম যে আমি দুই হাজার সতেরো সালে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন প্রথম বর্ষে শুরু করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত হল ভেদে কালচারে একটু সময়ের পার্থক্য আছে কিন্তু আমার হলে এরকম ছিল যে প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত একদম বাধ্যতামূলক আপনার ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে হবে হলে থাকার জন্য আপনার প্রোগ্রাম গেস্ট রুম গরুম এসবের অংশ হতে হবে বাধ্যতামূলক যদি আপনি না হন তাহলে হল ছেড়ে দিতে হবে দুইটার একটা মাঝখানে কোনো অপশনই নাই এটা নিয়ে কোনোদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কথা বলেনি এটা নিয়ে কোনোদিন তখনকার ফ্যাসিস সরকার কথা বলেনি কেউই বলেনি যাকে বলা হয়েছে তারা এই কোয়েশ্চেনগুলোকে স্কিপ করে গিয়েছে বরং আমরা আমাদের জায়গা থেকে দেখেছি ওই সিস্টেমের ভিতরে থেকে কিছু ছেলে যখন থার্ড ইয়ারে ফোর্থ ইয়ারে উঠতো একটু সাহস আসতো ওই জায়গা থেকে এই সিস্টেমগুলো নিয়ে ধীরে ধীরে তারা গঠনমূলক কিছু লেখা লেখার চেষ্টা করত আমি দুই হাজার উনিশ সালে যখন আমার হল সংসদের ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত হই প্রতিনিধি হিসেবে তখন আমার মধ্যে আলাদা একটা আত্মবিশ্বাস আসে তখন আমার মনে হয় যে আমাকে এত স্টুডেন্ট যে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে তাদের প্রতি আমার একটা দায় আছে তাদের প্রতি আমার একটা জবাব দিতা আছে আর পাশাপাশি যদি এটাও চিন্তা করি যে পরের বার আমাকে কেউ মনোনয়ন দিক আর না দিক আমার অবশ্যই তাদের প্রতিনিধি আরো বড় জায়গায় হতে হবে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে সেই জায়গা থেকে আমরা যেই জিনিসগুলো আমাদের বিবেকবোধের জায়গা থেকে লজিক্যাল মনে হওয়া শুরু হলো ওই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কথা বলা শুরু করলাম এবং আমার এই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল ওই দুই হাজার উনিশের ডাকসু নির্বাচনটি সেই নির্বাচনটি আসলে আমাদের কাছে নতুন করে ছাত্র প্রতিনিধি কেমন হতে পারে কিভাবে ছাত্রদের জন্য কাজ করা যায় এই দিক থেকে আমাদের মানসিকতা চিন্তা চেতনার একটি নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং এরপরই আমাদের যেটি হতো আপনি জেনেই থাকবেন হয়তো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ষে আমরা কোন পোস্টে রিয়েকশন দিব কোনটাতে রিয়েকশন দিব না কোথায় কমেন্ট করব কোথায় কমেন্ট করব না এমনকি বিভিন্ন পোস্টের এই জিনিসগুলো হচ্ছে আসলে পরিস্থিতি ওই টাইমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বর্ষে এই বিভিন্ন জিনিসের রেফারেন্স ক্রিয়েট করেছিল যেগুলো এখন মানুষ তিন চার বছর পিছনে গিয়ে ওগুলো খেটে বের করে আবার আপনি আমার যখন আমরা চতুর্থ বর্ষে ছিলাম বা মাস্টার্সে ছিলাম তখন দেখবেন যে আমরা কিরকম গঠনমূলক লেখাগুলো লিখতাম এবং সরাসরি সেগুলো সমালোচনা করতাম এবং সর্বশেষ চব্বিশের ইলেকশনে আমি বাড়িতে থেকেও ভোট দিতে যাইনি এটি আমার ফেসবুক পোস্টে বলেছিলাম এবং আমি স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে আমাদের মতো ভীরু কাপুরুষ এবং স্বার্থপর মানুষ এর চেয়ে বেটার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ডিজার্ভ করে না কারণ তখনও আমরা সরাসরি এটির বিরোধিতা না করে এটির বিভিন্ন ভাবে ভালো দিকগুলো তুলে ধরছিলাম সুন্দর গণতন্ত্রের কথা বলছিলাম তো সেই জায়গা থেকে যখন আমাদের কাছে এই সুযোগটি আসে যে না এই অন্যায়গুলো হচ্ছে গোটা সংস্কারের যে আমাদের আঠারো পরিপত্র বাতিল এটি একটি অনেক বড় অন্যায় পুরো দেশের চাকরি প্রত্যাশীদের সাথে আমরা এটি নিয়ে রাজপথে নামি যখন আমাদের ভাই বোনদের রক্ত ঝরানো হয় ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামাইকুম